அவளுக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்போவே அவ காணாமல் போயிட்டா நான் அப்போ வீட்டில் இல்லை வேலைக்கு போயிட்டேன் யாரோ அவளை ஏமாற்றி தான் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அவளும் பின்னாலேயே போயிட்டா அவ அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் வெளியில் போனதே இல்லை சொந்தக்காரங்க விசேஷத்துக்கு கூட நான் கூட்டிகிட்டு போனதில்லை எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் வீட்டில் தான் உட்காந்துருப்பா என் பொண்ணை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் அவ எங்கே இருக்கா என்ன பண்ணுறா சாப்பிட்ருப்பாளா இல்லையான்னு தினமும் நினச்சி நினச்சி அழுவேன் அவ காணாமல் போனதுலேருந்து என் காது கெட்டினது எல்லாமே ரொம்ப மோசமான விஷயந்தான் இந்த மங்கிய முகம்தான் அமோலியனுடையது மேற்கு வங்காளத்தில் ஒரு அழகிய தேயிலை தோட்டத்தில் வாழ்ந்த அமோலி திடீரென்று ஒரு நாள் காணாமல் போய்விட்டாள் இக்கதை அமோலி காணாமல் போய்விட்டாள் என்பதை பற்றியது மட்டுமல்ல இதுபோல் நம் நாட்டின் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஆயிரம் ஆயிரம் தேயிலை தோட்டங்களுக்கு பின்னால் மறைந்து கிடக்கும் கசப்பான உண்மை சம்பவங்கள் அரங்கேறி கொண்டுதான் இருக்கின்றன அப்படி இருந்தும் நாம் கண்களை மூடிக்கொண்டு மௌனமாகத்தான் இருக்கின்றோம் என் பேத்திக்கு பதினஞ்சு வயசு தான் இருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது குழந்த மாதிரி தான் இருப்பா மூணு பொண்ணுங்க ஒன்னா தான் போனாங்க மற்ற ரெண்டு பேரும் திரும்பி வந்துட்டாங்க என் பேத்தி தான் வரல அந்த ஏஜென்ட் அவளை வித்துட்டான் பாவி பய அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு போலீஸு பத்து நாள் அவகாசம் கொடுத்தாங்க போய் என் பேத்தியை தேடி கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வா இல்லைன்னா தண்டனை கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க என்னத்தை கொடுக்க போறாங்க அவங்கிட்ட தான் நிறைய காசு பணம் இருந்துச்சு லஞ்சத்தை கொடுத்துட்டு அவன் ஓடிப்பிட்டான் எங்க போனீங்க நாங்க எல்லாரும் வேலைக்கு போயிருந்தோம் எங்க கிட்ட சொல்லாமலேயே கூட்டிட்டு போயிட்டான் டெல்லிக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னாங்களா ஆமாங்க டெல்லிக்கு 
அவங்க டெல்லிக்கு போய் சேர்ந்தாங்களா இல்ல சேரலையான்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்படித்தானே தெரியாதுங்க சார் நாங்கெல்லாம் ஏழைங்க எங்களால எல்லாம் ஓடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதோட அவங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க பணக்காரங்க வேற இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைங்க மிஸ்ஸிங் அவங்க எங்க இருக்காங்க எந்த நிலைமையில இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது டிமாண்ட் எங்க இருக்கோ அங்கிருந்து அவங்க போன் பண்ணுவாங்க டிமாண்ட் இருக்குன்னா பொண்ணுங்க வேணும் அனுப்புங்கன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இவங்க ஆளுங்களை அனுப்புவாங்க டிமாண்டுன்னா டெல்லியில் தான் டிமாண்ட் அதிகம் டெல்லி மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய சிட்டியெல்லாம் கூட டிமாண்ட் அதிகம் எல்லா கிராமத்துலேயுமே ஸ்லீப்பர் ஏஜென்சின்னு இருப்பாங்க ஒரு சிலர் பணத்துக்காக அவங்க அவங்க கிராமத்திலேயே சதி திட்டத்தை தீட்டுவாங்க அவங்க சித்தப்பாவாக இருக்கலாம் மாமாவாக இருக்கலாம் இல்லை அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களா நண்பர்களாக கூட இருக்கலாம் அவங்கள்ல தான் ஸ்லீப்பர் ஏஜென்ட் ஒரு சில ஏஜென்ட் குழந்தைங்களை வீட்டு வேலைக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஆனால் அவங்கள வேறு விதமாக பயன்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி அவங்க உங்கள் குழந்தையும் வேலைக்குன்னு வெளியூருக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள தப்பான வேலைக்கு பயன்படுத்தியிருக்கலாம் இனிமே வருங்காலத்தில் உங்கள் வீட்டில் எந்த குழந்தை அமௌலியை போலவே நம் நாட்டில் ஒவ்வொரு எட்டு நிமிடத்திற்கும் ஒரு குழந்தை காணாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இது வெறும் புள்ளி விவரம் மட்டுமல்ல மனிதாபிமானத்தோடு கூர்ந்து கவனித்தால் ஒவ்வொரு அப்பாவி குழந்தைக்கும் பின்னால் இருக்கும் துயரம் நம்மை உரைய வைக்கும் இக்குழந்தைகள் எங்கே போகிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது இந்த கதை வக்கரமான உண்மையின் பல முகங்களை காட்டப் போகிறது முதலில் விலை பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள் சிறுமிகளுக்கான விலை கிராமங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களிலிருந்து ஆயிரம் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இவர்களை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் பின்பு ஏஜென்ட் புரோக்கர் என்று ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் ஆரம்பித்து விடுகிறது விலை நிர்ணயம் செய்யும் இந்த சந்தையை பற்றி மஞ்சுவுக்கு மிகவும் நன்றாகவே தெரியும் ஏனென்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் மஞ்சு இங்கே தான் கழித்திருக்கிறாள் ரொம்ப சின்ன வயசில் என்னங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்கும் என் மனசை மாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க கட்டாயப்படுத்தி என்னை இந்த இடத்துல சேர்த்துட்டாங்க எனக்கு பிடிக்கலனாலும் இதை செய்ய சொன்னாங்க தொழில் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்களும் என் கூட இருந்தாங்க தொழில் பண்ணுவோம் சம்பாதிப்போம் எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் சம்பாதிச்சாலும் பாதியை புரோக்கர் எடுத்துக்குவாங்க பாதி முதலாளி அம்மா கைக்கு போயிடும் எங்களுக்கு மேக்கப் சாமான் துணிமணி சாப்பாடு இவ்வளோதான் கிடைக்கும் இந்த தொழிலில் வரும் வருமானம் கோடி கோடியாக இருந்தாலும் அது அனைத்தும் இந்த தொழிலை நடத்துபவர்களுக்குத்தான் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று வயது குழந்தைக்கு கிடைப்பது மேக்கப் பொருள் சாப்பாடு துணிகள் இவை மட்டுமே நாங்கள் ரோட்டில் தான் இருப்போம் மேடம் கஸ்டமர் வருவாங்க எனக்கு ஒரு பொண்ணு வேணும் நல்லா அழகாக எங்கே இருக்கணும்னு கேட்பாங்க அதுக்கு இவ்வளோ பணம் ஆகும் இந்த பணத்தை கொடுத்துட்டா பொண்ணு கொடுக்குறோன்னு நாங்களும் சொல்லுவோம் அவங்களும் கேட்குற காசை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஏதாவது பிரயோஜனம் இருந்தால் தானே மேடம் யாருமே எந்த வேலையும் செய்வாங்க பாருங்கள் மேடம் எனக்கு பொண்ணுங்க கிடச்சிதுன்னா கிராக்கியை நாங்கள் தானே மேடம் கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டாவது கிடைக்கணும் மேடம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி சின்ன பொண்ணுங்களை பழக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஒரு சீனியர் ஏஜில் ஒரு பொண்ணு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துடும் அது இவங்களுக்கு இருக்காது முக்கியமான காரணம் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு தான் டிமாண்ட் அதிகம் இன்னொன்று அவங்களுக்கு வேல்யூவும் அதிகம் அதாவது ஒரு மைனர் பொண்ணை கொண்டு போனால் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கூட பணம் கிடைக்கும் பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வயசு பொண்ணுங்களுக்கு தான் அதிக டிமாண்ட் இருக்கும் கஸ்டமரும் சின்ன பொண்ணுங்க தான் வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் ஏஜென்ட்டுகளும் சின்ன பொண்ணுங்களாக கண்டுபிடிச்சி எங்கள் கிட்டே கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க அதாவது ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது வயசான ஆம்பளைங்க ஒரு சின்ன குழந்தையோட செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டா இளம திரும்ப நினைக்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக முட்டாள்தனமான நம்பிக்கை தான் ஆனால் ஆண்கள் இதை நம்புகிறாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது கங்கா 
ஒரு பெண் குழந்தையின் விலை நிர்ணயமானவுடன் அவள் ஒரு விற்பனை பொருளாக சந்தைக்கு அனுப்பப்படுகிறாள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப இந்த சந்தைகள் இயங்கும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக ஏஜென்ட் புரோக்கர் என ஒரு குழு எப்போதும் தயார் நிலையிலேயே இருக்கும் ஒரு நாள் ராத்திரி என் கனவுல என் பொண்ணு வந்தா அவ திரும்பவும் வீட்டுக்கு வரணும்னு ஏக்கமா தான் இருக்கு அவ நான் திரும்பவும் வீட்டுக்கு போனோம் என் அம்மாவை பார்க்கணும்னு சொன்னான் என்னதான் அவ என்னை விட்டு போயிருந்தாலும் அவளால் என்னை மறக்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் நான் அவ அம்மா அவ அம்மாவோ பணக்காரங்க பிரபலமானவங்க தொழிலதிபர்கள் இவங்க எல்லாரும் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அஸ் அ பிஸ்னஸ் ஏன்னா இந்த பிஸ்னஸில் நஷ்டம் வராதுன்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்ல நல்ல காலேஜ் பொண்ணுங்க தினமும் இந்த தொழிலில் ஈடுபடுறாங்க அதிலையும் ஹை ப்ரொஃபைலான பொண்ணுங்க நல்ல குடும்பத்து பொண்ணுங்க அழகானவங்க நல்ல படித்த பொண்ணுங்க வேற அவங்கள எந்த ஆட்டோக்காரர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அவங்கள எந்த கூலிக்காரர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அந்த பொண்ணுங்க எங்கே போகிறாங்க யாருக்கு அனுப்பப்படுறாங்க இது வெறும் மாயை படம் செய்யும் மாயை உண்மை நம் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை இந்த குழந்தைகளை வாங்குபவர்கள் பணக்காரன் ஏழை என்று பிரித்து பார்க்க முடியாது வாங்குபவர் அனைவருமே காட்டு மிராண்டிகள் தான் அப்படி ஒரு காட்டு மிராண்டி தொழிலதிபர் தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காக பதினாலு வயது நீளம் என்ற சிறுமியை வாங்கினான் அதன் பின் நடந்த கொடுமையை நம்மால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது அந்த டைம் என்னோட வேலை எழுபதாயிரரூபான்னு சொன்னாங்க நம்ம கூட இருக்கவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் என்னையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் நாசம் பண்ணாங்க அவங்க வீட்டிலருந்து தான் என்னை சப்ளை பண்ணாங்க அப்போது பதினாலு வயசு எனக்கு ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்தேன் எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ரொம்ப வலிக்கும் எனக்கு அது எனக்கு நல்லதுக்கு இல்லை என்னை நாசம் பண்ணுற ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்னு அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது பதினாலு வயசுலேயே நான் இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசு பொண்ணு மாதிரி தெரிஞ்சேன் மிருகு மாதிரி என்ன செக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க என்னை கட்டி போட்டு அடிச்செல்லாம் சித்திரவாதம் பண்ணுவாங்க நான் வலி பொறுக்க முடியாமல் கற்றுவேன் அதை பார்த்து அவங்க ரசிப்பாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் பார்ட்டில் சிகரெட்டாலெலாம் சூடு வைப்பாங்க கடிப்பாங்க அடிப்பாங்க இப்படி என்னென்னவோ செய்வாங்க சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதுனாலேயோ என்னவோ என் வாழ்க்கை எதுக்குமே பிரயோஜனப்படாத மாதிரி போயிடுச்சு நீலமின் சிரிப்பு கூட ஒரு மாயை தான் இவளை இந்த நிலைக்கு தள்ளிய காட்டு மிராண்டிக்கு ஜாமீன் கிடைத்து விட்டது ஆனால் இவ்வளோ ஹார்மோன் ஆன்டி டோட் என்ற சிறையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் இவளின் சொந்த பந்தங்கள் கூட ஆதரவு தர முன்வரவில்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் இறந்து போன என் அப்பா அம்மா போட்டோவோட என் போட்டோவையும் வச்சுருந்தாங்க என் போட்டோக்கு போட்டு வச்சு மாலையெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க நானும் சேர்த்து போயிட்டேனா என்னை பார்த்த என் மாமா கேவலமாக கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டினார் அதை சொல்கிறதுக்கு கூட நாக்கு கூசுது வீட்டில் இருக்கவங்களே இப்படி திட்டுனா வெளியே இருக்கிறவங்கள பற்றி என்ன சொல்கிறது நீலம் மாதிரியான பல பெண்களின் கூக்குரல் இந்த ஆரவாரமான தெருக்களின் சத்தத்தில் காணாமல் போகிறது வாழ்க்கை வேண்டுமானால் அடங்கிவிடலாம் இந்த தெருக்களின் ஆரவாரம் அடங்கப் போவதில்லை
நான் தனியாக உட்காந்துருக்கும்போது அவன் நினப்பு வரும் அவள் வீட்டுக்கு வரணும் வெளியிலேருந்து அம்மானு என்னை கூப்பிடணும் நான் உடனே வெளியே வந்து அவளை அப்படியே கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சணும்னு நினப்பேன் சமுதாயத்தை சங்கராதம் கொண்டு எழுப்ப வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது குலத்தொழில் என்ற பெயரில் தங்களது மகளையே இருநூறு ரூபாய்க்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் பாலியல் தொழிலில் தள்ளிவிடுகிறார்கள் அதனால் இதை கடைந்தெடுக்கும் நேரம் கண்டிப்பாக வந்துவிட்டது எனலாம் தனது அம்மா மற்றும் பாட்டியைப் போலவே தாராவும் பதிமூன்று வயதிலேயே பாலியல் தொழில் செய்ய வேண்டியதாயிற்று நான் பச்சட கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவ எங்க இனத்துல எல்லாருமே பரம்பரை பரம்பரையா பாலியல் தொழில தான் செஞ்சுக்கிட்டு வரும் பதினோரு பன்னெண்டு வயசுலேயே இந்த தொழில இறக்கி விட்டுடுவாங்க சின்ன பொண்ணுன்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க பாவம் அவளுக்கு இது என்ன இதனால எதிர்காலத்துல என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு எதுவுமே தெரியாது பத்து பதினோரு வயசு இருக்கும் போதே வேற ஒரு பொண்ணு பாலியல் தொழில் செய்யும் போது அவ கூட விட்டுடுவாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு செய்யறதெல்லாம் இவளும் பார்த்து கத்துக்கணும்னு தான் எங்க சமுதாயத்துல பொண்ணு பொறந்தா சந்தோஷப்படுவாங்க பையன் பிறந்தா வருத்தப்படுவாங்க பொண்ணா இருந்தா சம்பாதிச்சு கொடுப்பா நாம உட்காந்துக்கிட்டே சாப்பிடலாமேன்ற ஆசையில தான் பொண்ணு வேணும்னு பாங்க பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு சொந்த பொண்ணையே எதுக்கு அனுப்பணும் அவளும் ஒரு மனுஷி தானே அவ ஒண்ணும் மிருகம் இல்லையே அவள் எங்கேயோ வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கு கட்டுப்பாடாக இருக்கிற இடத்துல மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவள் உயிரோடு இருந்தாலே பெருசு அவளுக்கு திரும்பி வர பாதை தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கும்போதே அவளுக்கு வீட்டுக்கு வர தடம் தெரியாது நீ ஒண்ணும் பயப்படாதம்மா இவங்களை பாரு பயப்படாத இவங்க யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது நாங்க இருக்கோம் உன்னை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் நாங்க வந்திருக்கோம் இந்த பிராத்தல கீப்பருக்கு இங்க போலீஸ் ரைடு நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதாவது கீழே போலீஸ் போர்ஸ் வந்ததை பார்த்ததும் எல்லா மைனர் கேர்ள்ஸையும் பலவிதமான பதுங்க இடங்கள்ல அவங்களை மறைச்சு வைக்கிறாங்க இதோ இதை பாருங்க இதான் ஹிட்டன் செல் நீங்களே பார்க்கலாம் நிறைய மைனர் குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு ஹிட்டன் செல்ல இருந்து பன்னெண்டு பதிமூணு குழந்தைகளை மீட்டிருக்கோம் அங்க அவ்வளவு சஃபகேஷன் அவங்களால மூச்சு கூட விட முடியாது அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சான்சஸ் கூட அதிகமா இருக்கு காவல்துறை இவர்களை கண்காணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இருந்தும் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு புது புது யுக்திகளை கையாளுகிறார்கள் பெண்களுக்கு போலி ஆவணங்கள் தயாரிப்பதிலிருந்து பிரைவேட் பிராத்தல் மற்றும் ஆன்லைன் செக்ஸ் ராக்கெட் செய்து இவர்கள் தங்களது தொழிலை பெருக்கிக் கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் டிமாண்டை தடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்கு அதாவது கஸ்டமரை கன்விக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த டிமாண்ட் குறைய போறதே இல்லை
விடுதலை இது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை தரலாம் ஆனால் மனிதத்தின் கொடூர பக்கத்தை பார்த்தவர்களுக்கு அந்த பயத்திலிருந்து விடுதலையே இல்லை இந்த காப்பிடத்தில் இருக்கும் பெண்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு இடத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் வெளியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு அமைதியாக இருந்தாலும் இவர்கள் மனதிற்குள் வெளியே சொல்லப்படாத ஒரு பயம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது என் அக்கா புருஷன் என்னை ரேப் பண்ணும்போது நான் கத்துவேன் ஆனால் வீட்டில் இருந்தவங்க எழுந்திருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் தனியாக நான் வீட்டு வாசப்படியில் உட்காந்துட்டு அழுவேன் அப்போ கூட யாரும் எனக்கு உதவி பண்ண மாட்டாங்க என் அக்கா புருஷனால் நான் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டேன் அப்புறம் நான் என் அம்மா கிட்டே சொன்னேன் நான் சொன்னதுக்கப்புறமும் என் வீட்டில் இருந்தவங்க யாரும் என்னை நம்பலை அவர் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டார்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு பொன் குழந்த பிறந்தது என் சித்தி என் குழந்தைய வெறும் ஆயிரத்தி இரநூறுபாய்க்காக யார்கிட்டையோ வித்துட்டா நான் குழந்தைய தொட்டிலில் போட்டுட்டு டாய்லெட் போயிருந்தேன் திரும்ப வந்து பார்த்தா குழந்தைய காணும் அதுக்குள்ள என் சித்தி என் குழந்தைய வித்துட்டா எனக்கு அப்போ பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும் அப்போ என் அம்மா என்னை தப்பான தொழில் பண்ணுன்னு கொண்டு போய் விட்டுட்டா உன் அம்மா ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அழுக வரும் டென்ஷன் ஆகும் அப்பெல்லாம் எனக்கு நானே ஏதாவது ஒரு காயத்தை உண்டாக்கிக்குவேன் சில சமயம் என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைப்பேன் இறுதியில் இந்த பெண்கள் தங்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாய் திரும்பினாலும் வாழ்வில் கடந்து வந்த வழித்தடத்தின் பயங்கள் அனுபவங்கள் இன்றும் இவர்களின் மனதை திகிலடைய செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறது நிறைய கனவுகள் இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சி போயிடுச்சு இப்போதைக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்குது கொஞ்சம் உயரமான ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அந்த உலகத்தில் என்னை யாரும் தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடாது அங்கே என்னால் முடிஞ்ச நல்லதை நான் செய்யணும் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளை நான் காப்பாற்றணும் தனியாக ஒரு பொண்ணு எதையும் செய்யலாம் பொண்ணுங்களுக்கு ஆதரவு தேவையில்லை இப்போ எனக்கு யார் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை நான் எப்பயுமே தனியா உட்காந்துப்பேன் தனியா யோசிப்பேன் அப்படியே காலத்தை கிடத்துறேன் எங்களை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் பொய் சொல்லி ஏமாத்தி எங்களை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரியான ஆளுங்களை எல்லாம் கொல்லணும்னு என் மனசுக்கு படுது இந்த பெண்களை பொறுத்தவரை ஒரு பயங்கர கனவு முடிவுக்கு வந்தது ஆனால் இவர்கள் இழந்த குழந்தை பருவம் இவர்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்கப் போவதில்லை இவர்களின் கண்களில் ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கான வெளிச்சம் தெரிகின்றது இந்த கதையில் நாம் கண்ட வக்கரமுகங்கள் சிலவே இன்னும் வெளிவராத பயங்கரங்கள் பல உள்ளன ஒவ்வொரு நாளும் பல குழந்தைகள் விற்கப்பட்டும் வாங்கப்பட்டும் கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள் சிலரின் வக்கர எண்ணங்களுக்காக இன்னும் பல பெண்கள் சீரழிக்கப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள் நமது அருகில் சிரித்துக் கொண்டும் விளையாடிக் கொண்டும் இருக்கும் நமது பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதுவும் ஒரு மாயை மட்டுமே நாம் அனைவருமே இந்த பிரச்சனையான சூழலில் சிக்கியிருக்கிறோம் இதை வேரோடு பிடுங்கி எடுக்காவிட்டால் எந்த குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை அமோலியின் குடும்பம் 
இன்றும் அவளின் வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் அமோலியின் வரவு ஒரு கேள்விக்குரியே அமோலியின் நிலை வேறு எந்த குழந்தைக்கும் நடக்கக்கூடாது என்பதே அனைவரின் ஆசை குழந்தை பருவம் பொக்கிஷம் போன்றது குழந்தை பருவம் பொக்கிஷம் போனது குழந்தை பருவம் பொக்கிஷம் போன்றது ஏனென்றால் அமோலியைப் போலவே எல்லா குழந்தைகளுமே விலை மதிப்பில்லாதவர்கள்தான் அமோலி Thank you.